，你敢相信？一款成本仅32元的玻尿酸，层层加价后，竟卖到一万零八百元天价。从32元到 2,500 元的出厂价，再到一万零八百元的市场售价，利润暴涨超过300倍。然而，即便如此惊人的利润空间，时过境迁。这个曾经让无数人为之疯狂的行业，如今也崩了。艾美克、华西生物这些曾经的医美明星股价已经暴跌七八成，昔日的辉煌不复存在。那些曾经被市场追捧的高增长业绩神话，如今正被残酷的现实一步步击碎。就在几年前，医美行业还是资本市场的宠儿，投资者们争相追捧，分析师们纷纷看好。仿佛这个行业永远不会衰败，可谁能想到，这个曾经被誉为“女人的茅台”的行业，如今却沦落到如此地步？作为医美行业的龙头企业之一，华西生物的2024年半年报无疑给整个行业当头一棒。这份令市场难以接受的财报显示，公司营收 28.11 亿，同比下滑 8.61% 规模净利润 3.42 亿。同比下滑 19.51% 这份业绩报告犹如一记重锤，将华西生物从神坛狠狠地砸到了地上。公司股价应声暴跌，盘中一度跌超 7% 再创上市以来新低。近十个交易日，华西生物股价已经跌去超过 22% 仿佛一个跌跌不休的醉汉，让投资者们心惊胆战。曾经。华西生物被视为医美行业的定海神针，其每一次财报都会引发市场的热烈关注。然而，如今这个曾经的神话却亲手打破了自己的光环。从高速增长到增速放缓，再到如今的业绩下滑，华西生物的轨迹仿佛是整个医美行业的缩影。一位资深证券分析师感叹道：“华西生物的业绩下滑。”标志着整个医美行业的黄金时代可能已经结束。这不仅仅是一家公司的问题，而是整个行业面临的严峻挑战。尽管华西生物的股价已经从高峰跌落，但令人吃惊的是，其估值仍然处于相对高位。这不禁让人怀疑，医美行业的泡沫是否真的已经完全破裂？回顾2021年7月的辉煌时刻。华西生物的市值曾一度攀升至惊人的 1,473.6 亿元，对应着188倍的市盈率。这个数字，即便放在当时疯狂的牛市中，也是令人瞠目结舌的。一位市场评论员曾半开玩笑地说：“这已经不是市盈率了，这是是梦率。”然而，即便在经历了惨烈的股价下跌之后，华西生物的估值仍然显得有些高不可攀。截至最新数据，公司市值为 236.4 亿元，对应2023年净利润 5.93 亿元，静态市盈率仍然高达近40倍。这个数字，即便在科技股中也属于偏高水平，更不用说对于一家本质上属于消费品公司的华西生物而言了。短短三年内，华西生物的市值蒸发了惊人的 1,237.2 亿元。暴跌 82.66% 这个数字背后是无数投资者心碎的声音。一位重仓华西生物的基金经理苦笑着说：“我们都低估了市场情绪的反转速度。当初追捧医美股时的疯狂，如今看来简直不可思议。”华西生物的问题不仅仅局限于业绩下滑和估值过高，其管理层的一系列操作。更是引发了市场的强烈质疑。首先是大股东的频繁减持。数据显示，华西生物上市以来，股东累计减持套现金额惊人，超过 44.49 亿元。其中，原始股东之一的盈瑞物源就在2021年股价高位时套现超过 44.34 亿元。这种行为不禁让人质疑公司的未来。真的如管理层所说的那么光明吗？更令人震惊的是， 2022年底爆出的丑闻：公司创始人、有玻尿酸女王之称的赵燕被爆出强制低价收购员工股份。据爆料
。赵燕以生计相要挟，强迫员工以两亿元的低价出售价值 8.8 亿元的股票。这一行为不仅严重损害了员工利益，更是严重伤害了公司形象。一位匿名的华西生物前员工愤怒地表示：“我们辛辛苦苦为公司打拼。”换来的却是如此对待。赵燕说：“要与员工共同成长。”现在看来不过是一句空话。近期，华西生物又陷入了与前高管的名誉纠纷。一位离职的高管在社交平台上公开指责公司存在职场霸凌，并已向法院提起诉讼。这一事件再次将华西生物推到了舆论的风口浪尖。更令人担忧的是。华西生物的员工能效正在持续下降。2023年，公司员工人均营收仅为 130.52 万元，人均扣非净利润更是低至 10.54 万元。这些数字无不印证着公司经营效率的持续恶化。华西生物的遭遇并非个案，整个医美行业都正经历着前所未有的寒冬。曾经的医美三剑客。华西生物、爱美客、贝泰尼，如今已经成为资本市场的弃儿，市值合计蒸发超过三千亿元。这个数字足以让人触目惊心，相当于一个中等规模省份的年度 GDP。更令人震惊的是，整个医美板块的五只重点股票平均跌幅高达 80% 市值合计蒸发了惊人的 3,768.8 亿元。这不仅仅是数字的游戏，更是无数投资者血和泪的凝结。其中最惨痛的莫过于曾被誉为“秃头概念股”的港股上市公司雍和医疗。2021年12月，雍和医疗股价还高达 18.83 港元，被市场视为未来的医美明星。然而，短短两年多时间，其股价已经跌至 0.6 港元，惨烈程度令人咋舌。一位香港的资深投资人感叹道：“雍和医疗现在已经成为仙股了，这种跌幅在港股市场都是少见的。”同样遭遇惨烈下跌的还有 A 股的 ST 美股，这家主营医美医院的公司，股价从2021年6月的 29.95 元暴跌至如今的 1.7 元，跌幅超过 94%。一位重仓 ST 美股的散户投资者痛心疾首地说：“我本以为投资医美就是在为自己的未来投资，没想到净亏的连裤衩都不剩了。即便是相对坚挺的玻尿酸三剑客，情况也好不到哪里去。”华西生物从 309.42 元跌到 49.07 元，市值蒸发 1,104 亿。爱美克从 590.5 元跌到 137.96 元，市值蒸发 1,290 亿。贝泰尼从 282.6 元跌到 40.06 元，市值蒸发934亿。这三家公司的遭遇，无疑是整个医美行业走向的缩影。一位资深证券分析师指出，医美行业的暴跌，折射出的是整个中国消费升级故事的破灭。当初我们都以为医美会是下一个茅台，现在看来，这个梦想可能要破灭了。医美行业的寒冬并非无缘无故，事实上，这个行业正面临着多重挑战，前景堪忧。首先是获客成本的飙升。据业内人士透露，目前在一线、二线城市，医美机构的获客成本已经高达五千至八千元每人。一位医美诊所的老板无奈地表示：“现在做一单生意，光是获客成本就要花掉近万元，利润空间被严重压缩。再这样下去，我们这些小诊所可能连生存都成问题。”其次是新产品的冲击。曾经风靡一时的玻尿酸，如今正面临着来自肉毒素、重组胶原蛋白等新兴产品的强劲挑战。一位美容医生介绍说，现在的顾客越来越精明了，不再满足于单一的玻尿酸注射，他们要求更多样化、更有效的治疗方案，这对我们的技术和产品都提出了更高的要求。更令人担忧的是，医美行业的大股东们似乎已经看到了行业的颓势，纷纷开始大规模套现。
。数据显示，华西生物的股东累计套现 43.78 亿元，艾美克套现 26.88 亿元，贝泰尼更是高达 71.49 亿元。一位市场观察人士尖锐地指出，当公司的创始人和大股东都在疯狂减持时，我们还有什么理由对这个行业保持乐观？此外，医美行业还面临着监管趋严、消费者信心下降等多重挑战。一位业内资深人士无奈地表示：“现在的医美行业就像是在冰面上行走，稍有不慎就可能跌入冰窟。我们每天都在担心，会不会突然出现一个政策或者事件，彻底击垮这个行业？医美行业的兴衰仿佛是一面镜子。”映照出了中国经济转型过程中的阵痛，从狂热追捧到冷眼相待，从神话传说到残酷现实，医美股的命运折射出的是整个中国资本市场的起起落落。